കാതറിൻ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് അവൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അവൾ രക്തസാക്ഷിയാവുകയാണ് ഒരു വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു മാക്സൻഡ്യൂസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് അവൾ രക്തസാക്ഷിയായിത്തീരുന്നത് മാക്സ്മിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ജനറാളായിരുന്ന കോൺസ്റ്റസിൻ്റെ മകളാണ് കാതറിൻ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ അഗാധമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ വിജ്ഞാനത്തെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കാതറിൻ ഉണ്ണീശോയം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഒരു ദർശനം അവൾ കാണുകയും തുടർന്ന് അവൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഇവളെ ഇവളുടെ പിതാവ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നീട് സഹായത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവളുടെ പരിചരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു റോമൻ ജനറാളായിരുന്ന ഒളിബ്രസ് ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനും ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാനും താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ കാതറിൻ ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കുകയും പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും തൻ്റെ വിശുദ്ധിയെയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മാക്സൻഡിയോസ് ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ പോയി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ വിജാതീയരായ അൻപത് പണ്ഡിതരെ അണിനിരത്തുകയും കാതറിനെ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ അൻപത് പേരിൽ പലരും അവരുടെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുപിതനായ രാജാവ് അവളെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ പ്രായവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മളുടെ നിലയും വിലയുമൊന്നും ദൈവിക സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തിന് തടസ്സമാകില്ല എന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവൾ വിശ്വാസത്തെ പ്രതി ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആട്ടിടയരുടെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നടമാടുന്ന ക്രിസ്ത്യതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും സംസാരിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ അവർ വിജയം കണ്ടപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയായി തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള കരുത്ത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനു